শেখ হাসিনার জন্ম উনিশশো সালে আঠাই সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিতুল নেসার পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি সবার বড় উনিশশো সালে খ্যাতিমান পরমাণু বিজ্ঞানী ডক্টর এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে তার বিয়ে হয় উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট ভয়াল রাত্রে সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নিহত হল তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে থাকায় বেঁচে যান তিনি ও তার বোন শেখ রেহানা পরবর্তী ছয় বছর লন্ডন দিল্লিতে নির্বাচিত জীবন কাটাতে হয় তাদের দুই বোনকে উনিশশো সালে তার অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগ লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হন তিনি সেই বছর সতেরোই মে দেশে ফেরেন শেখ হাসিনা তিনি প্রথম জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ লীগের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করে যার ধারাবাহিকতায় উনিশশো একানব্বই সালে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটায় দেশের গণতন্ত্র যাত্রা শুরু হবার পর উনিশশো একানব্বই সালে সাধারণ নির্বাচনে তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ লীগ বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে তিনি সব সময় সোচ্চার ছিলেন বিএনপির সরকারের দুঃশাসন আর নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে অক্লান্ত আন্দোলনের মুখে তৎকালীন বিএনপি সরকারের মধ্যে সংসদ ভেঙে দিতে বাধ্য হয় নির্ধারিত সময়ের আগে উনিশশো সালে বারোই জুন অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয় আওয়ামী লীগ লীগ এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার গঠন করে তার সরকারে অন্যতম সাফল্য ছিল শান্তি চুক্তি যুগ যুগ ধরে চলে আসা পাহাড়ি বাঙালি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বন্ধ চুক্তি প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তি এই সরকারের অন্যতম আরেকটি সাফল্য দুই সালে দেশের ইতিহাসে অন্যতম বিতর্কিত নীল নকশা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লীগকে হারিয়ে দেয় সরকার গঠন করে বিএনপি জামায়াত চার দলীয় জোট আর দ্বিতীয়বারের মতো বিরোধী দলের নেত্রী নির্বাচিত হন জননেত্রী শেখ হাসিনা দুই সালে একুশ আগস্ট গ্রেমের হামলা সহ বেশ কয়েকবার তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয় তবে সব অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়ে জোটের সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন শেখ হাসিনা পরবর্তীতে আসে এক এগারো তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরে শাসন আমলে গ্রেফতার করা হয় জনৈটি শেখ হাসিনা হুমকির মুখে পড়ে গণতন্ত্র গণরসের মুখে পড়ে এক পর্যায়ে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তৎকালীন সেনা সমর্থিত সরকার বিরাজমান গণতন্ত্র সংখ্যা কাটিয়ে দুই সালে উনিশে ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ হয় আওয়ামী লীগ লীগ নেতৃত্বের দিন মহাজোট গণতন্ত্রের নতুন এই সন্ধিক্ষণে দ্বিতীয়বারের মতো দেশে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন জননেত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র ও উন্নয়নের নতুন এক যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ স্বীকৃতি হিসেবে বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেন শেখ হাসিনা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সম্মানসূচক ডক্টর অফ ল ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় জাপান ডক্টর অফ লিবারেট আর্টস অ্যাভারেট ডাস্টি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী ভারত সম্মানসূচক ডক্টর অফ ল অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অস্ট্রেলিয়ার সম্মানসূচক ডক্টর অফ হিউম্যান লেটার্স ব্রিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানসূচক ডক্টর অফ ল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলিক্স হোপ বইনি শান্তি পুরস্কার পালস এস বাক পদক ম্যাক উইমেন্স কলেজ যুক্তরাষ্ট্র মাদার টেরেসা পদক পল হ্যারি ফেলো আন্তর্জাতিক রেটারি ফাউন্ডেশন 